ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ചാനലിൻ്റെ പേര് വേൾഡ് ഓഫ് സൗമ്യ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഈസി തക്കാളിക്കറിയാണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കുക ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മതിയാവും കേട്ടോ അത് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് എങ്കിൽ ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഈസി തട്ടിക്കൂട്ട് തക്കാളിക്കറി ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടത് തക്കാളിയാണ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നല്ല പഴുത്ത ആറ് തക്കാളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ പഴുത്ത തക്കാളിയാണ് ഈ കറിക്ക് ടേസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ തക്കാളി അങ്ങനെ പഴുത്തത് കിട്ടാനില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള തക്കാളി വെച്ചിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ പക്ഷേ പഴുത്ത തക്കാളി ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് സമയവും ലാഭിക്കാം കാരണം ഇത് പെട്ടെന്ന് വഴന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ആറ് തക്കാളി ഇതാ ഇതേപോലെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയാണ് നുറുക്കിയെടുത്തിട്ടുള്ളത് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി നുറുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കത് പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ തക്കാളി എടുത്തിട്ട് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കുക ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് വേണ്ടത് സവാള പച്ചമുളക് കറിവേപ്പില സവാളയ്ക്ക് പകരം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെറിയുള്ളി ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷേ ചെറിയുള്ളിയൊക്കെ പൊളിച്ചെടുക്കാൻ കുറച്ച് സമയം എടുക്കില്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിവിടെ സവാള എടുത്തിട്ടുള്ളത് സവാളയാകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാമല്ലോ ഉള്ളിയാണെങ്കിൽ ടേസ്റ്റ് കൂടും കേട്ടോ ചെറിയ ഉള്ളിയാണെങ്കിൽ ടേസ്റ്റ് കൂടും പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ ജിഞ്ചർ പേസ്റ്റ് ഇല്ലേ ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം എൻ്റെ കയ്യിൽ ഞാനിപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ അത് തീർന്നിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനത് ചേർക്കാത്തത് കേട്ടോ അതും കൂടി ചേർക്കണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ കറിക്ക് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർക്കാൻ മറക്കണ്ട ഇനി നമുക്ക് ഇത് കറിയാക്കി എടുക്കണമല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് കറിയാക്കി എടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓൺ ആക്കാം സ്റ്റവ് ഓൺ ആക്കിയതിന് ശേഷം അതിൽ ഒരു പാത്രം വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ പാത്രം ഒന്ന് ചൂടായി വരണം ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കതിലേക്ക് ഞാനിവിടെ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി വെളിച്ചെണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി വന്നപ്പോഴത്തേക്കും കടുകിട്ട് പൊട്ടിച്ചു കടുകൊന്ന് പൊട്ടി വരാൻ കുറച്ച് സമയം എടുക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ കടുക് ഇവിടെ പൊട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് നമ്മളെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള സവാള പച്ചമുളക് വേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർക്കാൻ മറക്കണ്ട കേട്ടോ ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഉപ്പ് ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ സവാള പെട്ടെന്ന് വഴന്ന് കിട്ടുമല്ലോ ആട്ടിപ്പ് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് പക്ഷേ ഞാൻ ഒന്നും പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഇനി നമുക്കതൊന്ന് ജസ്റ്റ് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം സവാളയുടെ നിറം അങ്ങനെ അധികം മാറുമൊന്നും വേണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന വരെ നമ്മളിതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ എന്താ ഇതേപോലെ ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് കാൽ ടീസ്പൂൺ തന്നെ മതി കേട്ടോ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അധികം കൂടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക കറിയുടെ കളർ മാറിപ്പോകും ഞാനിവിടെ നല്ല റെഡിഷ് കളറാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ ഇനി അതൊന്ന് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുക മഞ്ഞൾപ്പൊടിയുടെ പച്ചമണം പോകണ വരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് മുളക് പൊടിയാണ് ചേർക്കേണ്ടത് ഞാനിവിടെ കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് ഒരു ടീസ്പൂൺ നിറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് കറിക്ക് നല്ല റെഡിഷ് കളർ കിട്ടും എരിവും ഉണ്ടാവില്ല അധികം കാരണം ഞാനിവിടെ എടുത്ത പച്ചമുളകിന് നല്ല എരിവുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ ഇനി അത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ ആ പച്ചമണം പോണ വരെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്കൊരു കാൽ കപ്പ് സാധാരണ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ചൂടുവെള്ളമല്ല സാധാരണ പച്ചവെള്ളം കേട്ടോ 
ഗ്രേവിയാണ് എടുക്കുന്നത് ഇതാ അപ്പോൾ ഞാൻ വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ചിട്ട് ഇനി അതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പാത്രം വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഏറ്റവും ഫ്ലെയിം നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് അടിയിൽ പിടിച്ച് കരിഞ്ഞു പോകും കേട്ടോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും ലോവിൽ വേണം വെക്കാനായിട്ട് ഇതാ അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും വെള്ളമൊക്കെ ഏകദേശം ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് തക്കാളി നിന്ന് ഇനി അതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ ആ തവി വെച്ചിട്ട് ആ തക്കാളിയൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഉടച്ചു കൊടുക്കാനും നോക്കണം കാരണം പഴുത്ത തക്കാളി ആയതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉടഞ്ഞു കിട്ടും എന്നാലും നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആ തവി വെച്ചിട്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് സ്മാഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇതൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടി മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ഏകദേശം കറി ആയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തു ഇനി ഇത് ഇരിക്കും തോറും കുറച്ച് തിക്ക് ആവുകയും ചെയ്യും നല്ല റെഡിഷ് കളർ നമുക്ക് കിട്ടുകയും ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഇത് ചോറിൻ്റെ കൂടെയോ ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയോ കഴിക്കാവുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കണം ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ആദ്യമായിട്ട് ചാനൽ കാണുമോ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കേട്ടോ അപ്പോൾ അതാ കുറച്ച് നേരം ഇരുന്നതിന് ശേഷം ഞാൻ തുറന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ഇതേപോലെയാണ് കറി കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് നല്ല തിക്കും ആയിട്ടുണ്ട് ആ റെഡിഷ് കളർ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ നിങ്ങളും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ കണ്ടതിന് നന്ദി അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാം കേട്ടോ